Hi students, good morning. In the video, we will talk numerical method subject unit 3. That is Romberg's method. We will talk about this topic. This topic is numerical method subject. It is not in SNM subject. So, let's talk about method. Romberg's method is the trapezoidal rule formula. Then, the trapezoidal rule is the Romberg's method. First, the Romberg's method is the same. Trapezoidal rule is repeated 3 times. Mostly 3 times we apply. If you apply the problem to the 4th time, you apply the problem to the 4th time. That's why I am saying that this problem is complete. Now, I will tell you what I am saying. That's why. First, let's see the problem. Evaluate integral over 0 to 1. 1 by 1 plus x square dx by using Romberg's method. Correct to four decimal places, hence deduce an approximate value of pi. So, in the part of it, this is the case of pi value find out. This is the extra part. So, first, the Romex method is what we need to do. Now, we have to apply three times trapezoidal rule. Then, h value is what we need to do. We need to apply h equal to b minus a by n. This is the case. n 2 கிடையாது n h equal to b minus a by n n என்னுங்கருது number of intervals சரியா இப்பு வந்து என்ன பண்ணனோ அப்படினா 3 types of intervals எடுத்துக்கொண்டும் i1, i2, i3 அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வுரு interval கோ நம்ம trapezoidal rule apply பண்ணனும் இப்பு பாருங்க first வந்து n equal to 2 அப்படின் எடுத்துக்கும் அப்ப வந்து h equal to b minus a by 2 வரும் அடுத்தது n equal to 4, அடுத்தது n equal to 8. இந்த மாதிரிதான் interval செடுத்துக்கொண்டும். சரியா, சோ இப்போ, n equal to 2 அப்படிங்கிற interval h ஓட value என்ன? அப்பா, h equal to b minus a by 2, which is equal to, problemல பாருங்க, b இங்கிறது 1, a இங்கிறது 0. சோ, 1 minus 0 by 2, which is equal to 0.5. So, 0.5 அப்படியுங்கிறது i1, i1 நக்கு எடுத்துக்கு கூடிய h ஓட value. அதுவே n equal to 4 போட்டும் அப்படினா h equal to b minus a by 4, which is equal to 1 by 4, which is equal to 0.25. சரியா, then அடுத்தது, இது வந்து i2 கு, அதே மாதிரி i3 கு போடுனும் 1 by 8 வரும் 1 by 8 இங்கு பொழுது automatically h ஓட value என்ன வருனா 0.125 வரும் so இந்த intervals கு வந்து நம்ம ஒரு tabular format x value கு என்ன y value அப்படின் ஒரு tabular format போடுனோம் போட்டுட்டு அது கப்பிரம் வந்து அதுக்கு trapezoidal rule apply பண்ணனும் சரியா so இப்ப problem பாக்கலாம் பாருங்க y ஓட value குடுத்துடாங்க 1 by 1 plus x square, then இதில் இருந்து i ஓட value என்ன எல்லுதிக்கிறோம். first வந்து, நான் எப்படி வந்துச்சுன் சொன்னேன் அல்லியா, h ஓட value, இது வந்து டார்க்டா நம்ம போட்டுக்கும் அவ்வளதா, h equal to 0.5 அப்படின் எடுத்துக்கிறோம். the tabulated values of y are, x வந்து 0, then difference 0.5, then again, அடுத்து difference apply பண்ணுபோது 1 வரும். then, இந்த x value வக்கொண்டு வந்து, இங்க apply பண்ணி, y ஓட value என்ன? அப்படினு find out பண்ணனும். அப்பு இங்க 1 போட்டும் நான் 1 by 1 plus 2. சரி, 0. First இடுத்து நீ 0 தன்ன நாம் மாத்திய சொல்லுட்டேன். 0 போடுனும். 0 போடும் பொழுது 1 by 1 வரும் which is 1. Then அடுத்து 0.5 இங்க போடும் பொழுது இந்த answer கடிக்கும். இது எல்லாமே calculator use பண்ணி இங்க போட்டுக்கலாம். equal to integral over 0 to 1 1 by 1 plus x square dx equal to h by 2 into bracket குல y0 plus y2 plus 2y1 அதாவது இந்த end value இந்த end value வியும் add பணிக்கினும் plus 2 times the table குல இருக்குல remaining values அவளவுதாம் நான் அதல்லாம் என்ன value நீ எல்லுதல் direct simplify பண்ணா answer மட்டு எல்லுதி இருக்கிறேன் சரியாம் இப்போது இது வந்து i1 அப்படியுங்கிற இன்டர்வல்ல நம்மிலுக்கு கெடைச்ச value. சரியா? Then அடுத்தது i2 அப்படியுங்கிற இன்டர்வல்ல 
h equal to அதாவது n equal to 4 அப்படின் எடுத்துக்குவோம் n equal to 4 அப்படின் எடுத்துக்குட்டு h ஓட value பாத்தம் நாம் அப்பா 0.25 வரும் அதுக்கு corresponding ஆன table value then after that trapezoidal rule apply பண்ண இந்த answer கடிக்கிது then again i3 i3 போட்டு காம்ச்சையில்லியா 0.125 அதுக்கு corresponding ஆன table value then trapezoidal rule apply பண்ணியாச்சு then Romberg's formula இதுதான் Romberg's formula i1, i2 அப்படியிங்கிற intervalக்கு Romberg's formula இது என்னனா i2 plus i2 minus i1 by 3 இன்ன answer கடைக்குதன் பாருங்க simplify பண்ணும்னா 0.5 7854 அப்படிங்கிற answer கடைக்கிது இது வந்து i1க்கும் i2க்கும் கடைக்கிற value அதை மாதிரி i2க்கும் i3க்கும் again i2க்கும் i3க்கும் formula இது i3 plus i3 minus i2 by 3 again அதை valueதான் கடைக்கிது இப்போ suppose இதுரண்டுக்கும் இப்போது கண்டுப்புடுச்சும் லியா, i1, i2, i2, i3 கும் ஒரே value கடைச்சிச்சினா, Romberg's formula அவ்வளதான் இதோட problem complete ஆகுது. அச்சுலை இதோட complete ஆகுது. deduction part உன் extra கேட்டிருந்தாங்க, அதுக்காகதான் இங்க extra part போட்டிருக்கும். Romberg's formula நான் இதோட complete ஆகுது. ஒரே மாதிரி வந்திரிச்சு, அப்படினா, அதோட complete ஆகுது. Suppose வரல அந்த இன்டர்வல்க்கு வந்து n equal to 16 அப்படின் எடுத்துட்டு இன்னுமே table பெரியி tableா வரும் அந்த tableக்கு values போட்டு again i3 கும் i4 கும் எடையில் again இந்த Romberg's formula apply பண்ணி simplify பண்ணிரம் மாதிரி இருக்கும் சரியா then அது reduction part கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா பையோடு value find out பண்ணிருக்கு அதுக்காக போர்ரும் இப்போ இதை integrate பண்ணாம் 0.7854 அப்படிங்கு answer நம்மில் கெடைக்கிது then இந்த integration ஒடு formula என்ன dx by 1 plus x square நான் tan inverse x then upper limit minus lower limit எல்லுதுரோம் tan θல எப்ப 1 கெடைக்கும் tan inverse of 1 அப்படினா அது வந்து pi by 4 45 degreeலதான் 1 கெடைக்கும் அது நால் இங்க 45 degree வருது pi ஓட valueதான் கேக்கிறாங்க so இந்த 4 இங்க cross multiply பண்ணிருங்க So, நம்மிலுக்கு answer 3.1416. கரைக்டுதாம். இதுதாம் வந்து பையோட வால்யுவோம். அந்த reduction part கேட்டிருந்தது நால் extra வா இது போடுரோம். இல்லா அப்படினா, Romberg's formula மட்டும் தாம் அப்படினா, நம்மிலுக்கு இந்த steps எல்லாம் வராது. அதோட problem stop பண்ணிரலாம். சரியா? Students, இந்த விடியோல் எதுவும் doubts இருந்தா, comment section